Sí, estamos en una jornada de paro que está teniendo un alto acatamiento según los datos que nos están llegando, este, lo que muestra claramente la, digamos, el descontento, la bronca este, por los miserables salarios que estamos cobrando. Este, hoy un docente tiene un básico de 1.590 pesos y un inicial de 2.900. Bueno, me exime de mayores comentarios esta situación, este, dado que hoy con este sueldo no se puede vivir, ¿no? Nos movilizamos en el marco de una convocatoria que hizo el compañero Moyano y la CGT, muchos gremios de la CGT que han participado, es más, un compañero de la CGT fue orador. Y bueno, sí, este, ahí se volvieron a repetir los reclamos que ya tienen un tiempo de, de llevarlo a cabo, de hacerlo, que es un mínimo no imponible, salario familiar, este, bueno, básicos, ahora con este conflictos con los... Este, la gente de seguridad salió a la luz, lo que nosotros ya venimos denunciando ya hace años y años, que es que este, los sueldos en el Estado nacional y provincial, ya por supuesto, se está pagando en negro. Y esto es una cosa que no se puede aceptar. Nosotros hemos hecho en la justicia reclamos para que se termine de una vez por todas el pago ilegal. La provincia de Buenos Aires hoy le paga a los docentes sin respaldo normativo. No hay norma que le permita al gobernador pagar sumas en negro, sumas fijas. Y bueno, esta jornada de hoy de, de, de paro es una más en un plan de lucha que, bueno, veremos, mañana nos juntaremos los delegados de escuelas para, en asamblea y el lunes en un plenario acá de secretarios generales para resolver cómo sigue esto. Que además del salario docente se suma la problemática que acarrean los trabajadores de la Dirección General de Escuelas, los comedores, los transportistas, otros sectores estatales que también tienen que ver con las escuelas. Por supuesto, eh, los compañeros este, administrativos están luchando por su sueldo que también es bajo, tienen gran proporción de sumas este, como horas extras, que eso no puede ser, el sueldo tiene que ser alto de por sí. Después, es verdad, este, en Islas, por ejemplo, hay dos alumnos que ya hace, no sé, 10 días, no sé cuánto, que no están yendo a trabajar, pero muchos días hace que no están yendo a estudiar, perdón, los compañeros a trabajar, porque no se le paga las lanchas. Y así, este, situaciones de infraestructura, este, situaciones que no se pueden, este, que hacen que, los, este, que la educación no se pueda llevar a cabo. Así que bueno, esto este, es ya este, inaceptable y esperamos que el gobierno provincial dé una respuesta, se sensibilice con los problemas que tiene la gente y que los resuelva de una vez por todas. Este pedido es para lo que queda del año, que queda poco, relativamente poco, falta todavía el aguinaldo, las vacaciones, momentos claves, ¿no es cierto? Pero ¿qué esperan también para el año que viene, teniendo en cuenta el presupuesto que se está evaluando para el 2013? Eh, nosotros esperamos lo mismo que esperamos para hoy, para mañana. Mira, la provincia de Buenos Aires este año va a recaudar alrededor de 30 mil millones de pesos que no los previó recaudar. A números rápidos tiene un presupuesto de 114 mil millones de pesos, va a terminar recaudando arriba de los 140 mil millones. Bueno, esos 30 mil millones de pesos la provincia tiene que explicar dónde los asigna. Y sobre eso es sobre lo que nosotros estamos diciendo, que la provincia tiene fondos como para por lo menos atender la prioridad que es el, el, el sueldo de los compañeros trabajadores estatales.